Okay, now let's come to question number 33. Student wishes to find the density of a stone. He uses a measuring cylinder and a spring balance with a scale marked in Newtons. The measuring cylinder, spring balance and the stone are shown in figure 1.1. The student knows that the gravitational field strength is 10. Describe how the student uses spring balance to find the mass of the stone. Exactly. Aapka spring balance jo hai, that gives you what? That gives you the weight in Newtons. So, spring balance. So, aap yaan pe likh denge. Measure weight using spring balance. So, you measure what? You measure weight using spring balance and then use W is equals to mg or m is equals to W upon g to measure to calculate mass. Measure weight using uh, the spring balance and what do you do? You divide by G to figure out what to figure out, the mass. Describe how the student using measuring, measuring cylinder to find the volume of the stone. Yep. So, ab isko bahut saare tariqo se lik sakte hain. You can write it in a lot of different ways. So, measure initial volume ya initial level in cylinder. So measure initial level in cylinder and cylinder may initial level measure karne ke baat kya karenge? Submerge stone take new level reading and subtract from Initial reading. So yeah. So what did we just say? We said K we measure the initial level in the cylinder. Stone ko submerge karenge. Naya level ki read, naya level ki reading lenge. And then we are going to subtract it from the initial reading. That gives you the volume of the stone. Does that make sense to everyone? Okay. Then we've got the mass of stone is 150 grams and its volume is 70. Calculate the density. Density ka formula kya? Mass upon density. No, sorry, mass upon volume. So density is equals to mass upon volume, which is 150 divided by 70. Means? Ab 21.4 grams per cm ke baar hai na? Nahi, 2.14. 2.14 aar hai? Kya hua? Haan. 150 divided by 70, 2.14 aana chahiye. Okay. So 150 divided by 70, jo wo kitna hoga? that's going to be 2.14 grams per cm cube. Yaad rakho. Grams per cm cube to meet to kilograms per meter cube is multiplied by 1000. So essentially, this right here becomes 2140 kilograms per meter cube. Ab pehle alag kilograms se grams ko kilograms mein convert karoge, phir cm cube ko meter cube mein convert karoge, aur sari cheeze karoge, usse behtar hi hai ke grams per cm cube mein nikal lo, and phir aakhir mein chahe wo convert kar dena. That's much better. Okay. 
part d stone is taken to another place where the gravitational field strength is less than 10 newtons per kilogram state how this affects the mass and weight of the stone mass may no change weight may kya ho jayega decrease ho jayega done all righty question number two figure 2.1 illustrates the journey of a cyclist from a to b a to b are at the same height okay so pehle a ja raha hai a se phir b ja raha hai the cyclist starts from rest at a and pedals up over a hill near the bottom of the hill she starts to break and comes to rest at b describe the energy changes that take place as she pedals up the hill at constant speed wapis bolo so aap keh rahe hain ki pehle chemical jo hai wo kinetic mein aur potential dono mein hona chahiye so is it going to be chemical to kinetic and kinetic to potential yeah is it going to be chemical to potential and kinetic but kya chemical energy direct potential energy convert ho sakti hai without moving the bicycle means it has to go through kinetic first and then potential क्योंकि जब तक बाइक मूव नहीं होगी तब तक आप उसको पोटेंशियल दे नहीं सकते बाइक को पोटेंशियल देने के लिए आपको पहले उसको क्या देना पड़ेगा काइनेटिक देना पड़ेगा सही है अनलेस के यू डू दिस के यू पिक द बाइक अप एंड यू स्टार्ट मूविंग सही है तो सो यू आर गोइंग टू गो विथ केमिकल पोटेंशियल टू कनेटिक एंड आप कह सकते हो कि किनेटिक एनर्जी गोज इन टू बोथ पोटेंशियल अब ये यहां पर क्योंकि दोनों जगह पर पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट टू स्पेसिफाई विच वन दिस राइट ही इज गोइंग टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या यस आप किसी भी तरीके से आइडिया दो द आइडिया दैट यू नीड टू पुट फॉरवर्ड इज के केमिकल एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एंड काइनेटिक बिकम्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल आल्सो बिकम हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ और फिर आखिर में ब्रैकेट में मैं ये लिख रहा हूं कि हीट या थर्मल में क्यों कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्यों कन्वर्ट हो रहा है इंक्रीज इन हाइट सो ऑलवेज मेक अ हैबिट क्या आप अपनी चीजें जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैनेटिक में कन्वर्ट हो रही है कैनेटिक जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्यों कन्वर्ट हो रही है क्योंकि आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है थर्मल या हीट में या फ्रिक्शन में कन्वर्ट क्यों हो रही है सॉरी थर्मल या हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रही है क्योंकि फ्रिक्शन है Is something wrong with this class? I remember मैं जब भी ऊपर नीचे बायो को पढ़ा रहा होता था मुझे इतनी नींद नहीं आती थी जितनी मैं पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ जितना मैं ऊपर रखे सॉरी मैं नीचे एलेवेंथ बायो को पढ़ा रहा था था यू आई डिडेंट फील एज स्लीपी एज आई यूज टू कम अप हियर एंड टीच एलेवेंथ कंप्यूटर पहले यहाँ पे एलेवेंथ कंप्यूटर बैठती थी ना 
आई रिमेंबर विविड लीग मुझे यहाँ पे ज्यादा नींद आती थी नीचे जो है वो कम नींद आती थी समथिंग रॉन्ग विद दिस क्लास राइट हेयर समथिंग रॉन्ग विद दिस क्लास एंड फिर तुम लोग जो है वो इतनी जमाइयाँ ले रहे हो मेरे सामने इतनी जमाला ये जमाइयाँ ले रहे हो क्या है तुम लोगों ने बंद की हुई है वो जाग रहा है सो नहीं रहा ताह सो गया क्या चलो सो गया क्या अभी तक तो जाग रहा था Now we can extort the ha. नहीं मैं वीडियो के अंदर ये तस्वीर डाल दूंगा ना वो पास पेपर की वीडियो है उसके अंदर ये तस्वीर डाल दूंगा कि दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हाँ नहीं एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया ताहा ताहा यू आर टॉकिंग अबाउट यू फॉर द पास्ट फाइव मिनट्स सही है ना तो एक काम करते हैं ये वीडियो जब चल रही होगी ना यूट्यूब के ऊपर मैं साइट की आपकी तस्वीर लगा दूंगा ये वाली दिस इज द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्या कहते हो अच्छा जी एक्सप्लेन हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ए टू बी नहीं पैडल मारते हुए पैडल मारते हुए साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा इट्स स्टिल एन एम टाइप ऑफ एनर्जी इन विच समथिंग गेट्स कन्वर्टेड चलो खैर दैट वाज जस्ट पिकिंग ऑन यू खैर अगेन माय पॉइंट इज के ज्यादातर आप जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना तो इट्स यूजुअली गोइंग टू बी फ्रिक्शन लेस यूजली इट्स गोइंग टू बी फ्रिक्शन तो अगेन वेन यू टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चन कह रहा है हाउ इट अप्लाइज टू ए एंड बी ठीक है तो इन दिस केस आप सिंपली इतना कहेंगे कि नो एनर्जी इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू वन अदर अब वो किसमें कन्वर्ट हो रही है क्यों कन्वर्ट हो रही है इतनी एक्स्ट्रा डिटेल्स दोगे इफ यू गेट इफ यू आर रॉन्ग इन दो डिटेल्स यूल बी पीनलाइज एक माँ के चला जाएगा ट्रू वो अपनी जगह पे सही है मार्किंग सी में लिखा होगा बट यू डोंट ड्रैग इट आउट तो ये ना तो अब आप सिंपल क्या करेंगे नो एनर्जी क्रिएटेड मार्किंग स्कीम कौन सी यूज कर रहे हो नहीं ना तो मैंने जो भेजी है वो चेक करो ना मैंने पेज वाइज सारी मार्किंग स्कीम्स अपलोड तो कर दी है यूट्यूब पे नो एनर्जी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नो एनर्जी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ठीक है एंड ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू वन अदर मीन्स कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी यही आपस में एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है नो एनर्जी इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड हो गई है ना एट वन पॉइंट इन द जर्नी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द साइकिलिस्ट हैज इंक्रीज बाई फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड जूल्स द मैथ ऑफ द साइकिलिस्ट सिक्सटी कैलकुलेट द हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एम जी एच यस सो एम इज सिक्सटी किलोग्राम्स जी इज टेन Height is h. Divide that by fifty-four hundred. So here, the zero zero cancel will be there. 
Your age is going to be 54 divided by 6, which is equal to 9 meters. Yes. So the height at which the cyclist is going to be 9 meters. Agreed? Le clear? All right. Okay, question number nine. Figure 9.1 shows a skydiver falling vertically. A skydiver starts from rest at t is equals to zero. His acceleration is non-uniform until he reaches a steady speed of 50. At t is equals to 10 seconds, he opens his parachute and at t is equals to 20 seconds and decelerates till t is equals to 25. He falls steadily at a speed of 5 meters per second. Draw the speed time graph. Okay, so first, reaches a steady speed of 50 meters per second at 10. Matlab 10 pe jo hai, wo kitni speed hai? 50 hai. Aja 50 upar hai. So 50 is gonna be till here. Sahi hai na? So what's going to happen? Aapka graph jo hai, wo kaise banega? It's going to be a straight line. But then, abe yaar. Going to be a straight line and then curves. So, yeah. So, this curve is going to be straight. Ho Terminal velocity achieved. Terminal velocity is 20. Tak. 20 is going to be He opens his parachute at 20 seconds, yes. And decelerates till 25 seconds. So, decelerates till 25 seconds for 5 meters per second. Decelerate karta all the way till what? All the way till 5 meters per second. So then you're going to get something like this. No, straight line nahi hogi. Motion of a parachutist may have deceleration or acceleration, it's never a straight line. And then he falls steadily at a speed of 5 meters per second. Kap tak fall karega hame pata nahi. So that's essentially what it is. So, yeah. so again, pehle paas, let's say for example, yahan tak, it's going to be a straight line. So, yeah. pehle jo hai wo ek straight line hai. so this right here is a straight line. So for the first few seconds, it's going to be a straight line. Phir uske baad acceleration decreases. Phir uske baad aapke paas kya hai? Decreasing acceleration. Then you've got terminal velocity. Then you will have to go to the next one. The parachute open, karoge, so suddenly you increase the area by a lot. And when you increase the area, that's going to result in a very large air resistance. And what will happen? That's going to decrease your speed. So, yeah. so uh, decrease in speed. Due to AR, air resistance. But again, you need to remember that, let's say for example, if I say that this is constant from here to here, but from here to here, it is non-uniform or decreasing deceleration. Ho So this right here is going to be decreasing deceleration. And then what will happen to you? Percent terminal velocity will come to you. Okay, so first you have straight line, means you have constant acceleration. Then you have a downward curve, means you have a decreasing acceleration. Then you have terminal velocity. Okay, then you have decrease in speed. 
स्ट्रेट लाइन है डिक्रीज इन स्पीड कॉन्स्टेंट डिसलरेशन होगा देन यू हैव गॉट अ कर्व मींस इट्स गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग डिसलरेशन एंड देन यू हैव गॉट द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी आस्क देम टू कट इट आउट अरे नहीं दरवाजा बंद करने से क्या होगा किंजा को बुलाओ डोंट अबे घुटन में मर जाएंगे ये खुला रखो टेल दो गर्ल्स टू कम इन अबे दरवाजा खोलो यार आंटी लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ वो नंटियों को भेजो इधर आओ इधर आओ इधर आओ अरे इधर आओ क्या कर रहे हो सिर्फ एक तुम नहीं उन वो मेम साहब कौन है सकीना बाहर क्यों हो सारे हाँ वाई आर यू ऑल आउट साइड अरे तो शोर तो नहीं करो यार जी खैर हेलो क्या कह रहे थे फिर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया मोशन ऑफ फ्री फॉल की वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा सही है मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट हा नहीं 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 You don't need to mark anything. आपने सिर्फ ड्रॉ करना है सही है मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट की वीडियो आज अपलोड हो जाएगी तो एक बार उसको देख लेना कि मोशन ऑफ पैराशूटिस्ट एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा पहले स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी कर्व होकर सीधी हो जाएगी देन सडन डिक्रीज कर्व एंड फिर स्ट्रेट हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम ग्राफ ठीक है All right. State how your graph shows the acceleration is non-uniform between zero and ten seconds. It's a curve. I'll simple curve. Lick doge. Okay. Say it. So, khair mada karong curve and not straight line. सही है देन यू एक्सप्लेन इन डिटेल वाई आफ्टर द स्काई ड्राइवर ओपन पैराशूट ही डिसलरेट एवेंचुअली रीच इज अटडी स्पीड चार मार्क का सवाल है सही है सो नंबर वन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड पहला पॉइंट एयर रेजिस्टेंस Air resistance increases when parachute opens. Air resistance increases when parachute opens, and then. No, explain in detail why after the skydiver opens his parachute, his decelerates and eventually reaches a steady speed. तो एयर रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाएगा ओपन क्या एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा ठीक है डन उसके बाद एयर रेजिस्टेंस को क्या होगा डिक्रीज क्यों होगा सो एज द स्पीड डिक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस पॉइंट नंबर टू एज स्पीड डिक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस Also decreases as speed decreases. Air resistance also decreases. 
And then what do you have? Then the air resistance and the weight comes equal. So air resistance. And weight become equal again. No resultant force. Hence, terminal velocity achieved to reach. जो भी करना कहलो. सही है. चार मार्क्स हैं तो कोशिश करोगे उसको चार डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं ताकि ऐसे होगा क्या एग्जामिनर के लिए चेक करना काफी आसान हो जाएगा ठीक है और अगेन व्हेन व्हेन दैट हैपेंस एग्जामिनर्स जनरली अप्रिशिएट कि यार अगेन डिफरेंट पॉइंट्स हैं और ना पूरा एक लंबा पैराग्राफ होगा पूरी एक स्टोरी होगी तो वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना जो है बिकम्स रिलेटिवली डिफिकल्ट प्लस यू नो एग्जैक्टली कि आप कौन कौन से पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आपके लिए भी विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिलेंगे For the time interval between 10 seconds and 20 seconds, calculate the distance the skydiver falls. 10 and 20 seconds के बीच में distance निकालना है तो speed time graph से area under graph सही है तो area under graph जो है वो यहाँ पे क्या होगा 50 speed है 10 seconds है तो for 10 seconds falls at अब यहाँ पे calculate the distance लिखा हुआ है तो आप किस तरह से calculate कर रहे हो उसका कोई point नहीं है so you can just write 10 into 50 so 500 meters सिर्फ आंसर का अब यहाँ पे यू कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ वो भी आप यूज कर सकते हो यू कैन जस्ट से कि टेन सेकेंड्स के लिए फिफ्टी मीटर्स पे फॉल कर रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यू कैन डू बोथ द मास ऑफ स्काई डाइवर इज सिक्सटी किलोग्राम फॉर द टाइम एंड कैलकुलेट द एवरेज डी ऑफ द स्काई डाइवर सही है तो डी सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू वी विच इज जीरो माइनस इनिशियल which is 50 divided by 5 so hence it's going to be approximately 10 meters nahi ek second ek second sorry my bad so 45 hoga ye 5 hai and ye 50 hai so that's going to be what that's going to be 9 meters per second squared ठीक है अको अब एज फार एज द मोशन वी आर कंसर्न विद वो रेस्ट पर नहीं आ रहा एंड इफ इट्स नॉट एट रेस्ट तो आपके इनिशियल वेलोसिटी फाइव है फाइनल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी फाइव है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फिफ्टी है सो एवरेज डी सेलरेशन इज गोइंग टू बी नाइन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वाड बिकॉज द क्वेश्चन ऑलरेडी मैंशन के इट्स डी सेलरेशन आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे ठीक है कैलकुलेट द एवरेज रिजल्ट इन फोर्स स्काई ड्राइवर का मैथ कितना दिया हुआ है स्काई ड्राइवर मैस कहाँ दिया हुआ है और रहते हैं ठीक है ठीक है सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्काई ड्राइवर तो दैट्स गोइंग टू बी एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए एम इज सिक्सटी ए इज नाइन फाइव फोर्टी न्यूटन्स इज गोइंग टू बी योर आंसर क्लियर है State how your graph in figure nine point two may be used to obtain the distance that the skydiver falls. <laughs> Area under graph. ठीक है भाई. All right, that's it for today. Inshallah, we'll do more questions tomorrow. Kal class, right? Hmm. Chale bhai. Tata bye bye. Love us.